Дани Данон, глава израильской делегации в Организации Объединенных Наций, провел Седер Песах в штаб-квартире ООН. На праздничной трапезе присутствовали послы из Германии, Великобритании, Австралии, Индии, Сингапура и других государств. В ходе церемонии он рассказал присутствующим о значении праздника Песах для евреев. Стоит отметить, что это уже второе мероприятие, которое проводится в стенах штаб-квартиры ООН. В Иерусалиме чистят цветы не к Песаху. Перед Песахом принято очищать стену плача от записок, а дома проводить генеральную уборку, чтобы нигде не было ничего квасного. До наступления древнейшего иудейского праздника остались считанные дни. В этом году Песах начинается 10 апреля и продлится до 17 числа. Министерство социального равенства просит приглашать одиноких людей на Седер Песах. По информации радиостанции Решет Бет, для одиноких людей в министерстве открыта горячая линия. Позвонив по телефону звездочка 8840, можно получить приглашение на праздничный ужин. Впервые традиционная еврейская свадьба прошла в Биробиджане. Обряд бракосочетания у молодой еврейской пары провели главный равин Хабаровска Раф Яков Снитков и биробиджана Раф Эли Рис. Мне не знакомы случаи проведения в автономии религиозных свадеб, поэтому это праздник вдвойне. Для меня очень почетно, что мне доверили провести такую важную для молодоженов церемонию, сказал Раф Эли Рис.